ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஃபுட் கார்ட் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி தக்காளி ரசம் இது உடுப்பி ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு மிளகா மல்லி மிளகு சீரகம் எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு பொடி ஒன்று ரெடி பண்ணோம் அதை முதல்ல ரெடி பண்ணிக்கலாம் வானலையில் கொஞ்சமாக தேங்காய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிட்டு அதில் கொஞ்சமாக வெந்தயம் நிறைய போட்டிங்கன்னா கசக்கும் அதனால் ரொம்ப கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அதோட ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லி ரெண்டுத்தையும் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் லேசாக நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் அதோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எல்லாமே இது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வறுத்துக்கோங்க ரொம்ப கருகிடக்கூடாது கொஞ்சம் கருவாப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலு வர மிளகாய் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மிளகாய் ரொம்ப காரம் இல்லை அதனால் நாலு ஆட் பண்ணுறேன் உங்கள் மிளகாய் ரொம்ப காரமாக இருந்தால் உயரும் அதனால் ரெண்டு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரமாக இருந்ததுன்னா இது காரம் இல்லாதனால நான் நாலு மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாமே இப்போ நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நல்லா ஆற வச்சு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம் ஃபைன் பவுடரை அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க அந்த பொடி ரெடி பண்ணி நீங்கள் நீங்கள் ரசம் செய்யும்போது ஒரு மூணு தக்காளி பழத்தை நல்லா நசுக்கி வச்சுக்கோங்க அந்த தக்காளி பழத்தை இப்போ வானலில் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் இதோட ஒரு கப் தண்ணி எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த தக்காளி வேகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அளவுக்கு இதை வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ தக்காளியெலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது புளி தண்ணி விட்டுக்கிறேன் இதில் வந்து நான் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்து கரைச்சி இதில் விட்டுருக்குறேன் அதோட கொஞ்சம் பருப்பு தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போ சாம்பாருக்கு வைக்கிற பருப்புலே கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து அதோடு நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க இது இந்த பருப்பு புளி தண்ணியெலாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் இது குதிச்சதுன்னா அந்த பச்சை வாசனம்லாம் போயிடும் இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பொடியை அதை சேர்த்துடலாம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திங்கன்னா போதுங்க ஒரு மூணு தக்காளி பழம் எடுத்திங்க அப்படின்னா ஒரு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பேட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது இந்த ரசப்பொடி போட்டதுக்கப்புறம் ரசம் ரொம்ப கொதிக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு கிண்டி கிண்டி தாளித்து விட்டுடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெயில் கொஞ்சம் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு சீரகம் பெருங்காயம் ஒரு வர மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையும் போட்டு தாளித்து நீங்கள் இந்த ரசத்தில் ஆட் பண்ணிடுங்க ரசப்பொடி சேர்த்ததுக்கப்புறம் ரசத்தை கொதிக்க வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வாசமே இருக்காது அதனால் ஜஸ்ட் தாளித்து விட்டு கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம் அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸை உடனே பெறுங்க தேங்க்யூ